വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ മാത്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കണം മിനിബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം റെഫോർ ടു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് അപ്പം എന്താ നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ച ആ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാൻസ് എന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുമ്പം ആ കുട്ടി ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ചതാവാനുള്ള ചാൻസ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സിക്സ് ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് is equal to etre yudu total number of students ullad idu 40 students inde eduthana survey nadathirikkunnu appo total number of students etreyana 40 and number of students born in august in august il janicha kutilde enna etreyana number of students born in august adu etreyana nanu ivide thannirikkunnathu de nokkike 6 alle so namukku eludam 6 ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്തിൻ്റെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ബോൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് born in august divided by total number of student ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളാം അതായത് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിക്കാൻ സാ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ജെ ഓഗസ്റ്റിലാണോ ഏത് മന്തിലാണ് ജനിച്ചെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഗസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ബോൺ ചെയ്യാനുള്ള ആ സാധ്യത അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരാൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട് അതായത് നമ്പർ of ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഗസ്റ്റിൽ അവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിൽ നമ്മൾ ഈ എത്ര കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിളിച്ചാലും ഈ ആറ് സ്റ്റുഡൻസിൽ കൂടുതൽ ആരും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ചത് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ബോൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് അത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ആ ചാൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിൽ ആറ് പേരാണ് കാരണം ആറ് പേരേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്താണ് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾ വരാനുള്ള ആ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
അല്ലേ ടു ടു സാ ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി കാരണം ആറ് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അവിടെ ഓഗസ്റ്റിൽ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിൽ ആറ് പേര് വരാനാണ് അവിടെ ചാൻസ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ഇപ്പം പിടി കിട്ടിയാ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ കോയിൻസ് ആ ടോസ്റ്റ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട് കംസ് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് കോയിനുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ടോ ടോസ് ചെയ്തു എത്ര തവണ ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് ടൈംസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പം വന്ന ആ ഒരു ഔട്ട് കംസിൻ്റെ ആ ടേബിളാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് ദി ത്രീ കോയിൻസ് ആർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ടോസ്റ്റ് എഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെഡ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കോയിൻസ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തു അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസും അതായത് മൊത്തം നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആണേ അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണയും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് കോയിനിലും ഹെഡ് തന്നെയാണ് വീണത് ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ് ടൈംസ് ടോസ് ചെയ്തതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് കോയിനിൽ ഹെഡും ഒരു കോയിനിൽ ടെയിലും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ടു ഹെഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ പിന്നെ ഒരു എഴുപത്തേഴ് തവണ എന്താ പറ്റിയത് ഒരു ഹെഡ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് തവണ നമുക്ക് എന്താ വന്നത് ടെയിലാണ് വന്നത് അടുത്തത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് കിട്ടിയതേ ഇല്ല ടെയില് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് തവണയും കിട്ടിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹെഡ്സ് വരുന്നതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതേ എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് മൊത്തം എത്ര ടൈംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ത്രീ കോയിൻസ് ടോസ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഇനി ടു ഹെഡ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് എത്ര ടൈംസ് ആയിരുന്നു സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെടുത്ത് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ് എത്ര തവണയാണ് നമ്മുടെ ടു ഹെഡ്സ് വീണത് സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ് എത്രയായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹെഡ്സ് വരാനുള്ള ആ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസിൽ സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് ആണ് ടു ഹെഡ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി നമുക്കിത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ ടു സ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ടു വൺ സ ടു വൺ എയ്റ്റ് ടു സ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് നയൻ ടു സ എയ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സ ഫിഫ്റ്റി ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടി നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സെല ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് Thank you.